வந்து வெல்கம் பண்ணிடலாம் சார்லஸ் என்டர்பிரைசஸ்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கூப்பிட போறவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருடைய பேவரட் ஊர்வசி மேம் பிளீஸ் கம் ஆன் டு த ஸ்டேஜ் எஸ் அடுத்ததாக நம்மளுடைய பேவரட் ஆக்டர் கலையரசன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் இந்த படத்துக்கு டைலாக் எழுதியிருக்க ஆனந்த் குமரேசன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் and also a versatile actor guru somasundram avargalai mere kalikiru and last but not the least in the padathu director subhash lalita subramaniam avargalai mere kalikiru yes in the padathu pathi solanum appdinu pathina padam vandu already malayalam la release aagi romba successfully odidirukku and super ana reviews ku appuram tamilum indha padam vandu namma la paakanum already namm vandu oru malayala padam appdinaley vandu premium la indhi and oru hype namak irukku namm vandu definitely malayalathile dialogues e puriyala kuda subtitle oda poi padam paathittu vandrom so avlo kashil indha padam venam ungalku naanga tamil la padam tharam appdinra maari alaga namakkaga vandu bilingual la indha padam eduthi indha padam vandu tamil la release aaga podu so indha padatha pathi na pesuradhu da indha padathu ரொம்ப அழகா டயலாக்ஸ் எழுதி இருக்க ஆனந்த் குமரேசன் அவர்கள் சில வார்த்தை பேசுமாறு அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் வந்து முதல்ல வந்து சார்ஸ் என்டர்பிரைசஸ்ல வந்து தமிழ் போர்ஷன் இருந்தது ஆக்சுவலா மலையாள படத்துல தமிழர்கள் வாழ்ற பகுதியில கதை நடக்கிற மாதிரி இருக்கு அந்த பகுதியை சேர்ந்தவராக தான் கலையரசன் அவங்க நடிச்சிருக்காங்க ஸோ முதல்ல வந்து இது வந்து தமிழ் அண்ட் மலையாளம் அப்படி ரெண்டும் சேர்ந்து தான் எழுதியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் முழுக்க முழுக்க இதுக்கு வந்து ஒரு தமிழ் படமாக மாற்றணும் அந்த பொட்டன்ஷியல் இருக்கு அப்படின்னு ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து எல்லாருமே நம்பினதுனால இது வந்து முழுக்க ஒரு தமிழ் படமாகவே மாற்றணும் ஸோ பைலிங்குங்கிறது கரெக்டு தான் ஸோ டப்பிங்ல இருந்து எல்லாமே திரும்ப பண்ணியிருக்கோம் அங்க இருந்த இப்ப மலையாளத்துல இருக்கிற ஆஹ் இந்த படத்தோட பேசிக்கான கான்ஃபிளிக்டுக்கும் தமிழுக்கு ஏத்த மாதிரி தமிழுக்கு வேற விதமா அத மாத்திருக்கோம் ரொம்ப நல்லாவே ஒர்க் ஆயிருக்கு பிளஸ் தமிழ்லயுமே இப்ப ரொம்ப ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல வந்து ஒரு லைட்டான ஒரு என்டர்டெய்னர் வந்து வரல ஸோ அந்த விதத்துல வந்து இந்த படம் வந்து ரொம்பவே என்கேஜிங்கா இருக்கும் யாரும் ஏமாத்தாதுன்னு நான் நம்புறேன் பிளஸ் நான் வந்து ஆக்சுவலா காக்கா முட்டை ஐங்கரன் கார்கி ராக்கெட்ரி இந்த படங்கள்லாம் ஏற்கனவே டைலாக்ஸ் எழுதியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்னோட ஃப்ரெண்ட் அபுன்னு சொல்லிட்டு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில சாக்கோவா நடிச்ச அவர் ரெஃபர் பண்ணி தான் இந்த படம் ஒர்க் பண்ணேன் ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்தது பிளஸ் வந்து ஊரோசி மேடமோட ஒர்க் பண்ணது வந்து ஒரு மறக்க முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவ்வளோ பெரிய சீனியர் பிளஸ் அவங்க தமிழ் அண்ட் மலையாளம்ல வந்து ரொம்ப லாபகமாக ஒர்க் பண்ணது அது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது இது படமாக நிச்சயமாக ரொம்ப என்கேஜிங்காக இருக்கும் என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும் எல்லாருக்குமே நிச்சயமாக பிடிக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அடுத்ததாக நம்ம பேச சொல்ல போற ஒரு யாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் ஆரணி காண்டம் டூ Today's movie, I'm going to say, a travel is a very good travel. Man of many shades, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, So, I'm going to say, 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 I'm going அனைவருக்கும் வணக்கம் குறிப்பாக சமூக வலைத்தொலை ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அண்ட் வணக்கம் இந்த படம் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் படம் எனக்கு ஏன்னா ரொம்ப நாள் கனவுன்னு சொல்லலாம் ஊரோசி மேடம் கூட நடிக்கிறதுக்கு எனக்கு நான் ரொம்ப சுபாஷ் கதை சொன்னோன்னே ஊரோசி மேடம் பேரா நடிக்கணும் அப்படின்னே நான் வேற எதுவும் கூட யோசிக்கல ஆனா அந்த கதை சொல்லி முடிக்கும் போது கூட சில சமயம் கலையரசன் ரோல் மேல எனக்கு ஒரு ஆசை வந்துச்சு எனக்கு ஹம் இதுக்கு என்ன கூப்பிடல இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் ஊரோசி அவங்களோட நடிக்கலாம் அப்படின்னு அந்த இது டிசைட் பண்ணேன் 
ரொம்ப நல்ல ஒரு ஒரு காமெடி ட்ராமான்னு சொல்லலாம் ஒரு ஒரு கான்ட்ரவர்டி கான்ட்ரவர்சி இருக்கிற மாதிரி அதாவது ரெண்டு கப்பல்ஸ்க்குள்ள ஒரு பிடிக்கல ஆனா அதே நேரத்துல அவங்க வந்து ஒத்துமையா குழந்தைகளுடைய நம்பிக்கைக்காக நம்பிக்கைகளுக்காகவும் வாழ்க்கைக்காக அவங்க நேரம் ஒதுக்குறாங்க அதுக்காக பேசுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சில சீன்ஸும் இதுல வரும் ஒரு சில இடம் கூட நான் ஒரு மிச்சு ஒரு மிச்சுன்னு வருது ஒன்னா நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிருக்கிறேன் அதுவே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குது கலையரசனுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இன்ட்ரோவா இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி படம் பண்ணிருக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் கலை மலையாளத்துல ஆஹ் சோ இது ரொம்ப நல்ல ஒரு நேம் கொடுத்த படம் கொடுக்கும் தமிழ்லயே நல்லா ஓடும் நம்புறேன் ஸோ அது அதுக்கு நீங்க எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்ணணும் இதை ஆடியன்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் குறிப்பா அஜித் ஜோய் வந்து புதுசா வந்திருக்கிற ஒரு ப்ரொடியூசர் அவர் ரொம்ப நல்ல ப்ரொடியூசர்ஸ் நிறைய புதிய படங்கள் அவர் எடுத்துட்டு இருக்கிறாரு ஸோ ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமா பார்ப்பேன் நான் எப்போதும் ஏன்னா எல்லாமே ஏற்பாடு பண்றது ப்ரொடியூசர் தானே ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ரொடியூசரா இருந்தாலும் சரி இல்ல பெரிய ப்ரொடியூசரா இருந்தாலும் சரி நான் வந்து அவங்கதான் அடுத்து வந்து படங்களை வந்து நிறைய படங்கள் எடுக்கிறதுக்கும் நிறைய புதிய டைரக்டர்ஸ் ஆக்டர்ஸ்க்கு வழி கொடு கொடுத்துக்கும் காரணமா இருக்கிறவங்க ஸோ அஜித் ஜாய் அந்த வகையில புதுசா வந்திருக்கிறாரு அவரும் நிறைய படங்கள் எடுப்பாரு இந்த படம் நல்லா ஓடணும்னு நம்புறேன் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ இடைவிடாத முயற்சியும் சிறந்த நடிப்பும் வளர்ந்து வரும் ஒரு நம்பிக்கை நட்சத்திரமாவே இவர் இருக்கார் இந்த நட்சத்திரம் இங்கிருந்து நகர்ந்து போய் மலையாள சினிமால ட்வெண்ட்டி எயிட்டீன்ல சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆன ஒரு படம் கொடுத்து திரும்பவும் இங்க அப்படி கம்பேக் கொடுக்கும் போது ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு இன்னும் வந்து ஒரு ஒரு பாடல் <laughs> <laughs> நான் இதுக்கப்புறம் தங்கம்னு ஒரு படம் நடிச்சேன் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின்னு ஒரு படம் நடிச்சேன் பட் நான் ஃபர்ஸ்ட் சைன் பண்ண படம் சார்ஸ் தான் ஸோ இட்ஸ் வெரி ஸ்பெஷல் ஊரசி மேம் நடிக்கிறாங்கன்னு சொன்னோடனே கண்டிப்பா கண்டிப்பா நல்ல படம் நான் பெருசா இருக்கும் எனக்கு ஃபோன்ல தான் ஸ்கிரிப்ட் சொன்னாரு எனக்கு உண்மையாவே ஜெனுவனா ரொம்பலாம் புரியல ஃபுல்லா மலையாளத்தில் தான் சொன்னாரு பட் ஆனா இப்போ குரு அண்ணா ஊரசி மேம்லாம் இருக்காங்க ஒரு ஸ்கிரிப்ட்ல இருக்காங்கன்னு போது கண்டிப்பா அந்த ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப நல்ல ஸ்கிரிப்டா தான் இருக்கும்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இல்லையே அதெல்லாம் ஒரு ஒரு புது இண்டஸ்ட்ரியில போய் ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு ஆசை இருந்தது அக்ராஸ் த லாங்குவேஜஸ் நம்ம வந்து எல்லா லாங்குவேஜும் ஒர்க் பண்ணணும்னு எனக்கு ஒரு பெரிய ஆர்வம் இருக்கு அவங்க எப்படி ஒர்க் பண்றாங்க பெரிய ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்களோட அந்த லைஃப் அந்த ஸ்டைல் எப்படி இருக்கு அந்த கல்ச்சர் எப்படி இருக்குன்ற எல்லாத்தையும் கத்துக்கணும்னு எனக்கு ஒரு பெரிய ஆர்வம் இருந்தது ஸோ அதை வந்து நான் மலையாளத்துல ஒரு வர்றதுக்கான ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பா தான் நினைச்சேன் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ சுபாஷ் அண்ணாவும் ரொம்ப நல்லா எடுக்கிறதுமே ஷூட் பண்ணுவோம் ரொம்ப ஜாலியா இருந்தது ஊரஜி மேம் கூட ஒர்க் பண்ணது அவங்க எப்படி ஒரு சீனை கன்சியூவ் பண்றாங்க எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்றாங்க அவங்க தர சின்ன சின்ன இன்புட்ஸ் வந்து எவ்வளவு ஸ்கிரிப்டுக்கு ஆடட் ஆகுன்றதெல்லாம் பயங்கரமான ஒரு இல்லை நீங்க அதே தேங்க்யூ மேம் ஸோ குரு நான் குடியும் காம்பினேஷன் இருந்தது அதுக்கப்புறம் பாலு பாலு ஆல்ஸ் வெரி ஸ்வீட் சூப்பரான ஒரு கா ஆர்டிஸ்ட் அவரும் என்ன மாதிரி சின்ன சின்ன ரோல்ஸ் நடிச்சு இப்போ மலையாளத்துல வந்து ஒரு ஹீரோவா இருக்காங்க ஸோ மோதன் எவ்ரித்தையும் எனக்கு ஜாய் சார் பத்தி கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணும் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ஃபிலிம் நான் ஒர்க் பண்ணதுல ரொம்ப ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ப்ரொடியூசர்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பா ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு கம்ஃபர்டா இருக்கட்டும் ஒரு படத்துக்கு தேவையான விஷயங்களா இருக்கட்டும் யாரா இருக்கட்டும் இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த அதுக்கு எல்லாருமே அவ்வளோ அழகா பார்த்துக்கிட்டு அவ்வளோ சூப்பரா ஹேண்டில் பண்ணாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஜாய் ஃபிலிம்ஸ் ஃபார் தட் ஜாய் சாருக்கு பெரிய நன்றி அப்புறம் ஆனந்தனா ஆனந்தனா வந்து எனக்கும் ரொம்ப விஷயமா தெரியும் கூட சீக்கிரம் ஆனந்தனா படமும் நம்ம படத்துல இதே மாதிரி ஒரு பிரஸ் மீட் தரோம்னா நானும் ஆனந்தனா சீக்கிரமா ஒரு படம் அனுப்புறோம் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க வந்ததுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன படங்களை வந்து நீங்க நீங்க பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா கண்டிப்பா பெருசா சப்போர்ட் பண்ணி தெரியும் எல்லாருக்கும் இந்த படம் கண்டிப்பா பிடிக்கும் நாங்கள் நம்புறோம் தேங்க்யூ சோ மச் லவ் யூ ஆல் தேங்க்யூ சோ மச் சார் அடுத்ததா நம்ம பேச சொல்ல போறவங்க வந்து எல்லாரோட பேவரட் என்னோட பேவரட் இவங்க படத்தை பார்க்காம நம்ம இருந்திருக்கவே முடியாது இவங்க டைலாக் டெலிவரி ஆகட்டும் அந்த குழந்தை போல் அந்த சிரிப்பாகட்டும் எல்லாரும் அப்படி கட் 
ஒரே <laughs> 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 தமிழ் சினிமாவில் சவுத் இந்தியன் சினிமாவை இவங்க சூஸ் பண்ணாங்கன்னு சொல்றது சினிமா இவங்களை சூஸ் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஆக்ட்ரஸ் மேம் ஸோ மேம் இந்த படத்துலயும் ஒரு அழகான ஒரு ரோல் பண்ணிருக்கீங்க ஒரு ஸ்வீட் மதராவும் இருக்கீங்க ஸோ பிளீஸ் கம் அண்ட் ஷேப் யூ வர்ட்ஸ் வித் அஸ் மேம் என்னை பத்தி ரொம்ப நல்லா சொன்னேன் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்துச்சு ஜாலியா இருந்துச்சு தேங்க்யூ ஆமா கடைசியா அவங்க சொன்ன வார்த்தை ரொம்ப கரெக்ட் சினிமாவுக்கு என்ன தேவைப்பட்டுச்சுன்னு சொன்னதான் கரெக்ட் அது எந்த விதத்துல என்ன கண்டெடுத்த தமிழ் சினிமா என்னுடைய உயிர் மூச்சு என் தமிழ் சினிமா நான் நேசிக்கிற முதல் மொழி தமிழ் தமிழனுடைய மகளோ சகோதரியோ தான் என்னுடைய தாய்மொழியாகிய மலையாளம் அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் படித்தவர்களுக்கு இருக்காது சோ தமிழ்ல இருந்து வந்த இந்த செம்மொழியில இருந்து வந்த பல மொழிகள் ஒன்று மலையாளம் பட் இன்னைக்கும் சுத்தமான தமிழ் மலையாளத்துல தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு காண்பது உண்பது கிடப்பது இரிப்பது இதெல்லாம் அந்த சுத்தமா இன்றைக்கும் மலையாளத்துல பேசியிருக்காங்களே ஒரு சந்தோஷம் ஆனா மலையாளி அப்படிங்கறதுல சோ இல்லையா உண்மைதான கலை உண்மைதான சோ நோக்கினாள் அண்ணலும் நோக்கினாள் ஆனா நோ நோக்குவதுங்கிறது இன்னைக்கு இல்ல நோக்கம்ங்கிற வார்த்தையை அதுல இருந்து வந்ததுதான் சோ அந்த மாதிரி நிறைய மாறி போச்சு சென்னை தமிழ் சொல்லவே வேண்டாம் நம்ம இஷ்டத்துக்கு தான் ஒரு இங்கிலீஷு ஒரு தமிழ் ஒரு இங்கிலீஷு ஒரு தமிழ் அப்பெல்லாம் மேஜர் சார் ஒரு <laughs> ஏன்னா நீங்கள்லாம் வந்து இது போன்ற சின்ன சின்ன படங்களை ஏன்னா பெரிய படத்துக்கும் சின்ன படத்துக்கும் ஒரே உழைப்பு தான் ஆனால் பெரிய படங்களுக்கு கொடுக்க கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாத பப்ளிசிட்டி எல்லாம் இந்த சின்ன படங்களுக்கு செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ அதில் முதல்ல நான் வந்து டாக்டர் அஜித் ஜோங்கிற ப்ரொடியூசரை பற்றி தான் சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா திறமைசாலிகளான எவ்வளவு பேர் இருந்தாலும் அந்த படத்துக்கு செலவு பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் இல்லைன்னா அது எல்லாமே வீணாக போயிடும் ஸோ அந்த விதத்தில் எல்லாரும் நீங்கள் வந்து மீடியாஸ் பீப்புள் எங்களுக்கு கேள்வி கேட்பீங்க பிடித்த அந்த கதாநாயகன் யார் மேடம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச க ஹீரோ யார் ரொம்ப பிடிச்ச டைரக்டர் யார் ரொம்ப பிடிச்ச ப்ரொடியூ இது ப்ரொடியூசர் யாருன்னு யாரும் கேட்டதில்லை பிடிச்ச கதை இது பிடிச்ச படம் இது பிடிச்ச கேரக்டர் இது பட் பிடிச்ச ப்ரொடியூசர் யாருன்னு கேளுங்க இனிமேல் நீங்கள்லாம் பிகாஸ் அப்போ தான் வந்து சில என்ன சொல்கிறது கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அதே மாதிரி நல்லபடியாக ஒரு சினிமாவை புரிஞ்சுக்கிட்டு படம் எடுக்க ப்ரொடியூசர் அதைத்தான் நல்ல ப்ரொடியூசர்னு சொன்னேன் குவாலிட்டிக்காக எந்த வித காம்ப்ரமைஸும் பண்ணாம அதே நேரத்தில் அந்த படம் தரமான படமா நல்லபடியாக ஒரு கொமர்ஷியலி சக்சஸ் ஆகிற படமா கொஞ்சம் ஒரு கிளாஸா இருக்கா இது எல்லாமே கவனிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் அஜித் ஜோயால தான் இந்த ஒரு முயற்சிங்கிறது இவ்வளவு வெற்றி அடைஞ்சு இன்னைக்கு தமிழ் படமா எடுக்க வேண்டி இருந்தது நாங்க முதல்ல ஆக்சுவலி என்னோட ஆசையும் டைரக்டர் சுபாஷோடைய ஆசையும் இது ஒரு தமிழ் படமா இருக்கணுங்கிறது தான் பட் சுபாஷுக்கு வந்து பெரிய ஒரு தமிழ் படங்களுடைய ஒரு ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லணும் அவர் மலையாள படங்கள் எத்தனை பார்த்துருக்காரோ அதை விட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தமிழ் படங்கள் தான் அவர் பார்த்துருக்காரு இப்போ தமிழ் படத்தை எல்லாம் பார்த்து சொல்லுவார் அந்த படத்தில் எப்படி இந்த படத்தில் வந்தாங்க அப்படின்னு அப்போ இந்த ஒரு நம்மளுடைய லாக்டவுன் டைமில் நிறைய பேர் நம்ம பாதிக்கப்பட்டு வீட்டில் உட்காந்துருந்த டைமில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய ஒரு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு மூக்கு தேம்மன் சூரரை போற்று அப்புறம் புத்தம்புது பா காலைங்கிற சுதாவுடைய ஒரு சின்ன ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஸோ இது எல்லாமே மக்களால் எல்லாம் பாராட்டப்பட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்த ஒரு காலமும் கூடன்னு சொல்லணும் அந்த நேரத்தில் நிறைய பேருக்கு டைம் கிடைச்சதுனால பல விதமான முயற்சிகள் புது முயற்சிகள் அது சோசியல் மீடியாவில் இருக்கட்டும் இல்லை ரைட்டர்ஸுக்கு கதை எழுதுறதுக்கு புதிய புதிய படங்களை பல மொழிகளில் இருந்து பார்த்து புதிய அந்த ஸ்பார்க்கு அந்த ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ அதில் தான் சுபாஷ் நான் அறிமுகமான சுபாஷ்க்கு அதாவது பத்தொம்பது காலையை பார்த்துட்டு எனக்கு ஒரு லாக்டவுனில் ஒரு கால் சேஜி இவங்க படம் பார்த்தேன் நேற்று பன்னெண்டு மணிக்கு ரிலீஸ் இருந்தாங்க அமேசானில் நான் வெயிட் பண்ணி உட்காந்து பார்த்தேன் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் ஜெயராமன் நீங்களும் பண்ணது ரொம்ப சூப்பர்பா இருந்துச்சு உங்களை வந்து நார்மல் இந்த 
பெரிய ஸ்கிரீனில் பார்த்தது விட இந்த சின்ன ஒரு ஒரு குட்டி படம் பார்த்தோம்னா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பாராட்டிட்டாரு என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் அப்படின்னு கேட்டேன் நான் நான் வந்து ஒரு டைரக்டர் ஆகணும்னு முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கேன் கொஞ்சம் கதைகள்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது பா வாங்க நீங்கள் சினிமாவில் மீட் பண்ணுவோம் நான் எப்போவுமே சொல்கிற பாசிட்டிவ் வார்த்தை தானே கூடிய சீக்கிரம் வாங்க நம்ம மீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அப்படி சொல்லிட்டு வச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட் டே பார்த்தா அகே இந்த சேம் சுபாஷ் இஸ் காலிங் சரி நான் நேற்றுக்கு பேசினேன் சுபாஷ் பேசுகிறேன் ஆ சொல்லுங்கள் பா நான் சொல்லுங்கள் என்கிட்ட ஒரு கதை இருக்கு அதில் ஒரு டிப்பிக்கல் மதர் ரோல் இருக்கு அது ஒரு கேரக்டரோட இன்ட்ரடக்ஷன் இல்லை எனக்கு தெரியும் மதர் ரோலுங்கிறது இல்லை அந்த ரோல் என்ன இருக்கு பர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு அதுதான் பெரிய விஷயம் பட் அது நீங்க பண்ணா நல்லா இருக்குன்னு தோணுது கதையா சொல்றதுக்கு இல்லை ஒரு ஒன் லைன் தான் பரவாயில்லப்பா ஒரு ஒன் லைன்ல இருந்து தான் ஒரு கதையே ஆரம்பமாகும் ஒரு பெரிய காட்டு தீ வர்றது வந்து ஒரு சின்ன தீப்பறி ஸோ அதுதானே கண்டுபிடிக்கணும் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா அனுப்புங்க நீங்க எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னாரு ஃபோனில் அந்த ஒன் லைன் அனுப்புனாரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அதாவது அந்த கேரக்டரே வந்து நான் இது வரைக்கும் பண்ணாத ஒரு கேரக்டர் அது இன்னசெண்டாக இருக்கலாம் பட் அடுத்தவங்களுக்கு வந்து எரிச்சல் உண்டாக்குற மாதிரி தன்னுடைய நிலை இப்படி தான் நான் இப்படி தான் நினைக்கிறேன் நான் இப்படி இப்படி தான் பண்ணுவேன் என் பிள்ளையை நான் இப்படி தான் வளர்ப்பேன் நான் இந்த சாமி தான் கும்பிடுவேன் இந்த சாமி தான் உலகத்தில் ஒரே ஒரு சாமி இப்படிலாம் சொல்கிற ஒரு கேரக்டர் ஸோ கொஞ்சம் ஆறு மணிக்கு மேலே அந்த டார்க்கில் வந்து கண் பார்வை சரியா தெரியாத ஒரு மகனை பெற்றுட்டாங்க இந்த அம்மா அந்த பிள்ளை வந்து இந்த உலகத்தில் மற்றவங்க மாதிரி வாழணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அவங்க ஆசைப்பட்டுட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அவனை அங்கே போகாத இங்கே போகாத ஐயோ இருட்டுச்சு என் பிள்ளை என்ன ஆகிடுமே கூட்டத்தை போட்டு அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அது அது ஒரு வயசுக்கு மேலே இந்த பையனுடைய கான்ஃபிடன்ஸ் எல்லாம் போய் போய் ஐயோ எங்கள் அம்மா கிட்ட அவங்க அன்பாக இருக்காங்க அவங்கள தான் அவங்க தான் என்ன வளர்த்தாங்க ஹஸ்பண்ட் சப்போர்ட் இல்லை ஹஸ்பண்ட் வந்து இப்படி ஒரு அடம் பிடிக்காத ஒரு கலை கலைஞரை ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டு சினிமா கதை அப்படின்னு இருக்கிறவர் ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் ரொம்ப அன்பு இருக்குது பட் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்தா வந்து கீரியும் பாம்பும் தான் அந்த மாதிரி ஸோ இதுக்கு ரெண்டு இந்த ரெண்டு பேருக்கும் மத்தியில் ஒன்றும் சேர்க்க முடியாமல் இந்த பையனுக்கும் கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லாமல் அந்த நேரத்தில் உலகத்திலே வந்து என்ன சொல்கிறது விலை வைக்க முடியாத ஒரு உறவுங்கிறது வந்து நட்பு மற்றது எல்லாமே வந்து கட்டாயப்படுத்தப்பட்டது அப்பா அப்பாவை நேசிச்சாகணும் அம்மாவை நேசிச்சாகணும் இல்லை குழந்தைங்களுக்காக அவங்க சம்பாதிச்சாகணும் இது எல்லாமே எழுதப்படாத சட்டங்கள் நிறைய இருக்குது பட் நட்புக்குன்றது எந்த மொழியிலேருந்து எந்த ஜாதியிலேருந்து எந்த மதத்துலேருந்து எந்த நாட்டிலேருந்து எந்த நேரத்தில் நமக்கு நண்பனாவா இல்லை ஒரு 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 ஃப்ரெண்டை நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது அப்படி வர்ற ஒரு நண்பன் மூலமாக தன்னுடைய வாழ்க்கையே மாறுதுங்கிறது இந்த நட்பில் கிடைக்கிற ஒரு சப்போர்ட்டு அதுதான் இந்த படத்தில் மிகப்பெரிய மெசேஜ் நட்புக்கு வந்து மொழி இல்லை ஜாதி இல்லை மதம் இல்லை ஏன் பணமே இல்லை ஸோ காதல் தான் ரொம்ப மிகப்பெரிய உலகத்தில் ஒரு மகா சம்பவம் அது உண்மைதான் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் அதை விட நட்பு கொடுக்கக்கூடிய சப்போர்ட்டுங்கிறது கடைசி காலம் வரைக்கும் சாகும் வரையில் அந்த நட்புக்கு தான் மரியாதைங்கிறது இந்த படத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு மெசேஜ் ஸோ தமிழில் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு கடைசியில் ஒரு ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு மூணு இல்லை நான் முப்பது சதவீதத்துக்கு மேலே இந்த படத்தில் தமிழ் தான் ஸ்கிரிப்டே ஒரு தமிழ் கதாபாத்திரம் அந்த அந்த அப்போ வாழ்கிற ஒரு அட்மாஸ்பியர் அப்புறம் இந்த பக்கம் ஒரு மிடில் கிளாஸ் தன்னுடைய வறுமை வெளியே சொல்லக்கூடாதுன்னு வயிற்று கட்டிட்டு வாயை கட்டிட்டு வாழ்கிற ஒரு ஃபேமிலி அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு பையன் அவன் அங்கே ஒரு நட்பு கிடச்சி அவன் அங்கே போய் எப்படி தன்னுடைய ஒரு உலகத்தை அவன் உருவாக்குறான் அப்படிங்கிறது இதை நான் சிம்பிளாக சொல்லிட்டேன் பட் நீங்கள் பாருங்கள் ரொம்ப என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும் இப்போ நமக்கு பிடிச்ச ஒரு படம் நம்ம பண்ணுறோம்னா கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் டெஃபினட்டாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாரையும் கலரசம் வந்து இந்த ஒரு படத்தோட அதில் ஒரு ஒரு விஷயங்களும் உங்களுக்கு சொல்லி ஆகணும் நம்ம அட்டகத்து தினேஷோட பெரிய ஃபேன் டாக்டர் சுபாஷ் ஸோ என் கூட வந்து தினேஷும் நானும் ஒன்றா வந்து ஜே பேபின்னு ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்போ சுபாஷ் என்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு லாக்டவுனில் சொன்னது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை மேம் தினேஷ் தான் சொல்லி தெரியுமே தினேஷ் தெரியும் நான் நினைக்கிற கேரக்டருக்கு தினேஷ் வந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அன்னைக்கு கலை இந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகலை ஐயோ நான் கண்டிப்பாக அதுக்குன்னு நீங்கள் வாங்க நம்ம சொன்னேன் நான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகலை அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் படம் பண்ணும்போது நான் சொன்ன தினேஷ் ஒரு மலையாள படம் டைரக்டர் அது ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காரு நல்ல கேரக்டர் டெஃபண்டாக பண்ணுங்க பண்ணலாமா அவர் தாராளமாக பண்ணலாம்க்கா அப்படின்னாரு பட் என்னமோ ஒரு கம்யூனிகேஷன் கேப் லாங்குவேஜில் வந்த பிரச்சனை என்ன
ஏன்னா தினேஷ் அந்த மாதிரி வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்புறது போன் பேசுறது எல்லாம் கிடையாது என்ன மாதிரி ஒரு ஆள் தான் ஸோ எதுக்கும் ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஒரு ஒரு கேப் வந்துருச்சு பட் இருந்தாலும் இந்த நேரத்தில் சொல்றேன் சுபாஷுடைய அடுத்த டெஃபினட்டான அடுத்த ஸ்கிரிப்ட்ல எல்லாம் இந்த டீம் கலை என்ன சொல்றது தினேஷ் குரு சார் எல்லாருமே இருப்பாங்க நீங்க எல்லாரும் எங்களை வந்து சப்போர்ட் பண்ணீங்க பழைய மீடியாவில் இருக்கிற கொஞ்சம் பேரை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷம் மணியும் அப்புறம் கோபால் சார் நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி முன்னாள் பேரை பார்த்தா இந்த இதுதாப்பில் தான் ஹரீஷ் சார் இருந்தார் போட்டோகிராஃபர் நம்ம சிங்கர் ஹரீஷ் ராகவேந்திராவுடைய ஃபாதர் பழைய என்ன சொல்றது மீடியா பர்சன் அவங்களெல்லாம் பார்க்க முடியல பட் எனிவே இன்னைக்கெல்லாம் வந்தீங்க ரொம்ப சந்தோஷங்க இந்த படத்தை ப்ரமோட் பண்ணுங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் வாழ்த்துக்களுக்கு நன்றி நன்றி Thank you so much. But not the least, Captain of the Ship. I am telling you, 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 Ever come on a cup? எந்த எனக்கு அறியும்னா தமிழ்ல தான் நான் பேசும் அது மேடம் அப்படி சொல்லியிருக்கு தமிழ்ல தான் நீ பேசணும் அப்படிதான் சொல்லியிருக்கு இல்ல எந்த சினிமையோட ஹிஸ்டரியும் அந்த கதை வந்த வழி எல்லாமே சேச்சி உருவசி மேம் சொல்லியாச்சு நீங்களே ஆக்சுவலி இந்த மீடியா சப்போர்ட் அது இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் நம்ம படத்துக்கு ஒரு சிறிய படம் தான் அப்ப இன்னத்த நம்ம படம் டோட்டலி மீடியாஸ் எல்லாமே எனக்கு ஐ திங்க் நீங்க எல்லாரும் இன்னதான் அது தெரியும் நினைக்குது அப்போ இந்த படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க சிக்ஸ்டீன்த்துக்கு படம் தியேட்டர் ரிலீஸ் ஆகும் நல்லதான்னு பாச்சா எல்லாருமே எல்லாரோடும் ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ படத்தை பார்த்து நீங்களே ஃபீல் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லி முடிச்சா டிரெக்டர் ஸோ உங்களுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் டெஃபினட்டாக கொஸ்டின்ஸை வந்து ஷூட் பண்ணலாம் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் ஓப்பன் டு ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா இருக்கு கண்டிப்பா நீங்க படம் பார்க்கணும் தெரியும் சார்ஸ் இன்டர்பிரைசஸ் போட்டதுக்கு நான் இந்த கேள்வி தான் நீங்க கேட்ட இதே கேள்வி தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைரக்டர் கேட்டேன் எதுக்குங்க இந்த சாது அது சேச்சி அது மட்டும் சஸ்பென்ஸ் அது வந்து நான் கடைசியா சொல்றேன் அப்படின்னு ஒரு படம் ஆரம்பிக்கிறது கொஞ்சம் முன்னாடிதான் எனக்கு அது வந்து காரணம் சொன்னாரு ஸோ அது உங்களுக்கு புரியும் பிகாஸ் அதுவே வந்து ஜாதிக்கும் மதத்துக்கும் உறவுக்கும் சம்பந்தமே இல்லைங்கிறது ஒரு மெசேஜ் ஆகணுங்கிறதான் நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்கு நல்லது செய்யறவங்க யாருங்கிறத நமக்கு தெரியாது ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு சினிமால மட்டும்தான் ஜாதி கிடையாது மதம் கிடையாது மொழி கிடையாது எதுவுமே கிடையாது அந்த விதத்தில் நாங்கள்லாம் புண்ணியம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எல்லாருமே வாங்க எந்த பிரிவிலையாத சினிமால வந்து வேலை செய்யுங்க நம்ம மனசுல இருக்கிற பலவித குழப்பங்களுக்கு ஒரு தீர்வா இது எல்லாமே வேஸ்ட்டு எல்லாம் ஒன்னா இருந்து எல்லாம் சந்தோஷமா போயிட்டு போறோம் வாழ்க்கை எவ்வளவு நாளைக்கு நமக்கு தெரியாது ஸோ அந்த ஒரு நல்ல மெசேஜ சொல்லணுங்கிறதுக்காகவே ஒரு எங்கேயோ ஆரம்பிச்ச அந்த கதை வேற ஒரு கேரக்டர் மூலியமா போய் அந்த ஒரு முடிவுல வரும் அந்த சஸ்பென்ஸ் தான் நீங்க படத்துல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு மேடம் ஓ ஒரு காலத்துல தமிழ் சினிமால காமெடி ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸ்பெஷலா வந்து ஆட்சி மனோரமா கோவில் சார்லா நீங்க எல்லாம் நல்லா அருமையா காமெடி பண்ணீங்க இப்ப உள்ள வந்து அந்த காமெடியே இல்ல ஸ்பெஷலா இந்த ஹீரோயின்ஸ்க்கு லேடிஸ்க்கு காமெடி இல்லையா என்ன காரணம் எனக்கு ஹீரோயின்ஸ் காமெடி பண்ணணும் அவங்க விரும்பி எடுத்துக்கிட்டா தான் உண்டு மற்ற மாதிரி நம்ம இப்ப வந்து ஒரு கிளாமரஸ் ட்ரெஸ் போடுற மாதிரியோ இல்ல ஒரு சீரியஸ் கேரக்டர் மாதிரியோ ஹீரோட கட்டிப்பிடிச்சு ஒரு டூயட் சாங் பாடுறது அப்படி இல்ல மாதிரி இல்ல காமெடி எனக்குள்ள அது இருந்துச்சுன்னு நான் கம்பல் பண்ணி கொண்டு வந்தேன் முந்தா நிமிஷம் கூட பாத்தீங்கன்னா உள்ள போட்டினா டப்புன்னு ஒரு நடந்து போவேன் ஸோ அது யாரும் சொல்லி கொடுக்கல அவர் நான் பண்ணோன்னு ஓகே பண்ணிட்டாரு ஸோ நம்ம பாடி லாங்குவேஜ்ல கூட அந்த ஹியூமருங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு ஒரு விஷயம் அது அதுல அவங்க அவங்க உணர்ந்து அதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணதான் கொஞ்சம் ஸ்மார்ட் கேரக்டர்ஸ் இப்போ எனக்கு சொல்லணும்னு இப்போ லைலா கொஞ்சம் லாங் லைஃப்ல இங்க தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்திருந்தா ரொம்ப மாதமா பண்ணிருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆமா லைலாக்கு அந்த நல்ல ஒரு டேஸ்ட் இருந்துச்சு சின்ன சின்ன எக்ஸ்பிரஷன் வச்சு நம்மளை வந்து ரசிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு திறமை இருந்துச்சு ஸோ ரொம்ப ரேர் அது அது நம்ம நம்மளா ஆசைப்பட்டு இப்போ என் கூட நிறைய பேர் ஆர்டிஸ்டுக்கு என் கூட வந்து ஹீரோயின் சொல்லுவாங்க குருசி நல்ல ஹியூமர் படம் வரும்போது கொஞ்சம் நானும் ஒர்க் பண்ணுறேன் எனக்கு ரொம்ப பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கும் பட் இப்போ நம்ம எத்தனை பேர் காமெடி பண்ணிட்டா நீங்க ஒத்துப்பீங்கிறது தெரியல எனக்கு இப்போ நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கேன் லிம்கா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸுக்காக டேக்கிட்டிசி ஊர்
அதில் சட்டேர நிறைய பேர் இப்போ ஈவன் அரசியல் தலைவர்களை லாலு பிரசாத் யாதவ் மாதிரி அப்படியெல்லாம் மீசெல்லாம் ஒட்டி வச்சுட்டு நான் உட்காந்தேன் செல்லுங்கப்பா கே போலாம் அப்படி இப்படின்னு பேசியிருப்பேன் பட் யாரும் அந்த கண்டுக்களை சிரிச்சு விட்டுட்டாங்க பட் மற்றவங்க பண்ணால் எப்படி நீங்கள் ஏற்றுப்பீங்கன்னு தெரியாது என்னமோ என் மேலே ஒரு பரிதாபமோ என்னமோ என்றும் உங்கள் ஆதரவை நாடும் ஊர் வசின்னு ஃபஸ்ட்டு படத்தில் சொன்னதுனாலே என்னமோ பா நம்ம ஊர் சந்தானப்பா விட்டுருப்பா அப்படின்னு என்னை விட்டுட்டீங்க பட் எல்லாரும் காமெடி பண்ணால் நீங்கள் விட மாட்டீங்கல்ல அதுதான் ரீசன் நினைக்கிறேன் மேடம் இதுல வந்து இந்த கதாயுதம் வச்சிருக்கீங்க கையில கதாயுதம் இங்க 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 கேக்குறோம் அந்த கதாயுதம் வந்து நம்ம இதுல வந்து ஆஞ்சநேயர் பீமன் யமதர்மன் இப்படி வச்சிருப்பாங்க நீங்க இதுல யமதர்ம ராணியா இல்ல அந்த மாதிரி ஏதாவது ஏன் சார் உங்களுக்கு உடனே ஃபர்ஸ்ட் யமதர்ம ராணி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க விநாயகரா ஆஞ்சநேயரா கேட்டது சொல்லி இருக்கணும் சார் ரொம்ப ரொம்ப குசுண்டு பிடிச்சவரா இருக்கீங்க உங்க பேர் சார் என் பேர் நான் உங்களுக்கு பேட்டி எடுத்திருக்கேன் ஜெமினி சினிமாவுக்கு கார்த்திக் கார்த்திக் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சார் அதனாலதான் இருக்கு சார் யமதர்ம அந்த யமதர்ம என்ன சொன்னீங்க யமதர்ம ராணி அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வரும் ஆசைப்படுறோம் அதுலயும் ஒரு காமெடி சூப்பரா வரும் சார் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு படம் வரட்டும் இயக்குநர்கள் கவனத்திற்கு நான் பண்ணலாம் பட் இது அப்படி இல்லை இது என்னன்னா பக்திங்கிற பேர்ல இந்த அம்மா டுபாக்குரா யாராவது ஒரு ஒரு கதையை கொண்டு கொடுத்துட்டு மேடம் அம்மா நீங்க வந்து இதுல வந்து சாமி வரும் இப்படி சொல்லிட்டுங்க அப்படி சொல்லிட்டுங்கன்னு சொன்னா காலையில விடி விட்டுட்டு நேரத்துல அதாவது ரெண்டு மணி மூணு மணிக்கு எழுந்து மொட்டை மாடியில போய் அந்த இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க சோ ஒரு மட மூட நம்பிக்கை இல்லை ஒரு மடத்தனமான நம்பிக்கைகள் அவங்க வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த ஒரு யாரோ ஆன்லைன்ல சில இதெல்லாம் கிடைக்கும் இந்த வச்சிங்கன்னா இந்த செயினை போட்டீங்கன்னா உடனே வழியில இருந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்புறம் இந்த மோதிரம் போட்டு போனீங்கன்னா ஸ்டீஃபன் ஸ்பில்பர்க் உங்களை ஹீரோயினா வச்சு படம் பண்ணுவாங்க சிலதெல்லாம் நான் கூட வாங்கியிருக்கேன் மேடம் அப்படி ஏதோ ஒண்ணுதான் உங்களுடைய ஏன்னா இப்ப நான் உங்களை பேட்டி இருக்கிறப்ப ரொம்ப சின்ன பையனா இருந்தேன் ஒரு இருபது சின்ன பையன் இப்ப இளமையாவே இருக்கீங்களே அப்ப தொட்டில கிடக்கிற சிசு இப்ப இப்படி ஆயிட்டேன் நீங்க வந்து இளமையாவே இருக்கீங்க அந்த இளமையின் ரகசியம் எங்கயா முகத்தை காட்டுக்கோயா ஓகே 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 சொல்லுங்க இளமையின் ரகசியமா சிரிக்க கூடிய எந்த தருணத்தையும் நாங்கள் சும்மா விடுறது இல்லை அது எந்த மேடையோ எந்த இடமோ இது எதுவுமே விடுறது இல்லை யாராவது சிரிக்க வச்சாங்கன்னா சிரிப்பு அந்த சிரிப்பு மட்டும்தான் அந்த உலகத்துல காசு கொடுத்து வாங்க முடியாது யாருக்கும் நம்ம வந்து இனாமாவும் கொடுக்க முடியாது ஸோ சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்க முடிஞ்ச வரைக்கும் ரொம்ப டீசெண்டா இருக்கிறமே இந்த மூணு பேர்ல மட்டும் காமிச்சு அப்படி சிரிக்காதீங்க இப்ப கூட பாருங்க நம்ம குரு சார் வந்து எல்லாம் அழகா பேசுற கடைசி அப்படின்னு பாருங்க அங்க நிக்கிறார் அதுதான் இளமை இந்த ரகசியம் எடுத்துக்கிறதில் இருக்கு அந்த வார்த்தை தமிழ் மொழியில உருவாகும் போது இருந்த காலத்துல இன்னைக்கு புத்தகம் அளவில் அப்படித்தான் இருக்கிறது பல வார்த்தைகளை நீங்கள் வந்து வேறு வேறு விதமாக மாற்றிக்கொண்டு நடைமுறைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அது தவறு இந்த கொஸ்டின் அந்த கேள்வி கத்தி போகும்போது <laughs> 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 ஜாலியா வந்து எழுந்த ஒரு எப்படி வந்தாங்க பெரிய ஆளுங்க வராங்கன்னு ஒரு எழுந்து மரியாதையோ அது நம்ம 
மனசார தரதுன்னு அப்படி இல்லாம ரொம்ப கொஞ்சம் ஜாலியா ரொம்ப கேஷுவலா எல்லாருமே ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க சோ அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா அதெல்லாம் எல்லாருக்குமே நீ தெரியும் நான் நினைக்கிறேன் நம்ம எல்லாருமே சொல்ல மலையாளம் சினிமாவில் எல்லாருக்குமே ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கு எல்லாருமே எல்லாருக்குமே மலையாளி இப்போ எல்லாருமே அக்ராஸ் த ஸ்டேட்ஸ் எல்லா படமும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் மலையாளம் மட்டும் இல்லை எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் பார்க்குறோம் ஸோ அதனால நம்மளும் மலையாளம் இப்போ என்ன சொல்லுவாங்க மலையாள படம்லாம் சூப்பராக எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும் அப்படி இல்லை அங்கேயும் நிறைய படங்கள் வருது ரொம்ப நல்லா இருக்க படங்கள் நம்ம எல்லாருமே இங்கே பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இங்கே நிறைய நல்ல படங்கள் வருது அதில் நல்லா இருக்க படங்கள் எல்லாரும் பார்க்குறாங்க அப்படி இருக்கும் போது மலையாளத்தில் கண்டென்ட் நீங்க சொல்ல மாதிரி கண்டென்ட் ரீவனா பயங்கர ஸ்ட்ராங்கா இங்க ஒரு சீனா கன்சை பண்ண வேண்டிய ஒரு ஒரு சீனை வந்து ஒரு முழு படமா பண்ற அளவுக்கு அதுவும் என்கேஜிங்கா பண்ற அளவுக்கு அங்க நிறைய படங்கள் வந்திருக்கு அந்த மாதிரி ஸோ அப்படி இருக்கும்போது மலையாளத்துல இருந்து வரும்போது நமக்கு ஒரு கேரக்டர்ஸா கேட்கும் போது நல்லா இருக்கான்னு கேட்டு கண்டிப்பா ஒரு நல்ல படைப்புல பெருசோ சின்னதோ ஒரு பார்ட்டா இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன் நான் ஸோ அதனால மலையாளத்துல நடிக்கிறதுல சந்தோஷம் தான் தினேஷ் அவர்களை போடணும் நாங்க இந்த கேரக்டர் இல்ல அவர் போன் என்ன கேட்டுதான் நானே தினேஷ கனெக்ட் பண்ணி விட்டுருக்கோம் என்ன ஏன் கேக்கலன்னு தெரியல அவங்களுக்கு <laughs> 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 தினேஷ பூர்த்தி பண்றதுக்கு தினேஷ் மட்டும் தான் முடியும் கலையரசனை பூர்த்தி பண்றதுக்கு கலையரசனால மட்டும் தான் முடியும் சோ இன்னைக்கு மலையாளத்துல டாப் லெவல்ல வந்துட்டாரு கலையரசன் ஓகே ரெண்டு மொழியும் போட்டு பண்ணாதீங்க அப்படி இல்ல தினேஷ்க்கு ஒரு மேம் சொன்ன மாதிரி யூனிக்னஸ் இருக்கு நானே தினேஷோட ஒரு பெரிய ஃபேன் சோ தினேஷ் என் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டும் கூட சோ உண்மையாவே தினேஷ் அவர் நினைச்சு இந்த கேரக்டர் எழுதுனா கண்டிப்பா எனக்கு புரியுது ஏன்னா அது அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஆகுது தினேஷ் நினைச்சா கண்டிப்பா பயங்கரமா தான் இருந்திருக்கும் நானும் நல்லா பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பா நீங்க பாத்துட்டு சொல்லுங்க ஒரு சி மேடம் மலையாள சினிமான நல்லா கேட்கிறோம் அந்த காலத்திலேருந்து பத்மினி மேடம் அம்பிகா ராதா ஊர்வசி நீங்க நயன்தாரா நித்யா மேடம் வரைக்கும் தமிழ் சினிமால ஊர்வசி நீங்க எனக்கு முன்னாடி வந்து அந்த ஊர்வசி எங்கடி இருக்கீங்க மலையாளிகள் மட்டும் தமிழ் சினிமால ஹீரோயின் எப்படி குடிக்கிட்டு போறாங்க அந்த ரகசியம் என்ன நானே கூட்டு வந்த என்னப்பா நீங்க அநியாயம் என் மேலே எல்லா படிக்க போடுறீங்க அந்த காலத்துல பத்து மணி நானா கூட்டு வந்த கேரம் நானா கூட்டு வந்த எல்லாம் நீங்களே கூட்டிட்டு வந்து இப்படி சொல்றீங்களே என்ன நானா கூட்டிட்டு வந்த தமிழ் படத்தை கூட்டு வந்த பாகராசார்ல கூட்டிட்டு வந்தாரு அதனுடைய ரகசியம் நீங்க இங்கதான் கேட்கணும் எங்களை கேட்டு பிரயோஜனம் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் நினைக்கிறது என்னன்னா அந்த காலத்துல தமிழ் பொண்ணுங்க டிப்பிக்கல் தமிழ் பொண்ணுங்க வர அச்சப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க புரியுதுங்களா தமிழ் குடும்பங்கள்ல இருந்து சினிமால வர்றதுக்கு கொஞ்சம் அச்சப்பட்டு அப்பவும் சரி இப்பவும் சரி கேரளா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த யூத் பெஸ்டிவல்ங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் படிப்புக்கு ஈக்குவலா ஒரே ஒரே பையனை நீங்க படிச்சு தபலா மிருதங்கம் கிட்டார் வயலின் டான்ஸ் பாட்டு அதுல எத்தனை விதம் இருக்கும் ஸ்கூல் டைம்லயே இருக்கும் அதுல ஒரு போட்டி வச்சு அதுல தேர்ந்து தேர்வு செஞ்சு அதுக்கு ஒரு மார்க்கும் சேர்த்துப்பாங்க அதுல ஸோ அந்த ப்ரொமோஷன் கலைக்கு ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் அந்த காலத்தில் கேரளாவில் கொடுத்துருந்தாங்க அதுதான் ஒரு காரணமாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் மற்றபடி டேலண்ட் இருக்கிறவங்க யாராக இருக்கோ அவங்க கண்டெடுக்கிறது வந்து டைரக்டர்ஸ் தான் அவங்கள தான் கேட்கணும் உங்களுக்கு பொறாமை இருக்கு அதில் ஏதாவது அதான் பார்த்தேன் ஓகே குரு குரு சமசன் சார் சார் நீங்கள் வந்து படம் ஜோக்கர் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அதுக்கு பிறகு அந்த மாதிரியான டைரக்டர் யாரும் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணலையா ஏன்னா அதுக்கு பிறகு உங்களை பார்க்கவே முடியலையே பெரிய அளவுக்கு இல்லை இதில் வந்து பார்க்க முடியலங்கிறதுலாம் கிடையாது நிறைய படம் அதுக்கப்புறம் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் வஞ்சகர் உலகம்னு ஒரு படம் பண்ணேன் நான் ஒரே டைப்பில் ரோல் பண்ண மாட்டேன் நான் இப்போ ஜோக்கர் ஆரண்ய காண்டம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஊர் பஞ்சாயத்து தலைவர் அதே மீச அதே முடியோட எங்க போச்சு முடின்னு தான் கேட்டாங்க அரண்ய காண்டத்துக்கு அப்புறம் சான்ஸ் கொடுக்குறவங்க வந்து அந்த முடியோட அப்படியே எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாங்க அந்த மாதிரி நான் பண்ணவே மாட்டேன் ஆஹ் ரிப்பீட்டட் ரோலே பண்ண மாட்டேன் ஜோக்கருக்கு அப்புறம் நிறைய புரட்சி கேரக்டர் அந்த மாதிரி படங்கள் வந்தது ஆஹ் அதுல வந்து கதை இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததுன்னா நான் ஒத்திருந்திரு ஒத்துக்கிட்டு இருந்திருப்பேன் ஸோ அந்த கதையும் பார்த்தேன் எனக்கு வந்து எல்லா ரோல்ஸும் பண்ணணுங்கிற ஆசை இருக்குது அதாவது அது வந்து ஹீரோ தான் வில்லன் தான் அப்படின்னு இல்லாம நிறைய ரோல்ஸ் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குது ஆனா ஒரே ரோல திரும்ப திரும்ப பண்ண மாட்டேன் ரிப்பீட்டடா பண்ண மாட்டேன் இல்லைன்னா
ஸோ அந்த இதுக்காக நான் பண்ணல ரெண்டாவது நான் கூத்துப்பட்டிலேருந்து ஒரு தியேட்டர் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்ததுனால எனக்கு இந்த ரோ ரோல்ஸினுடைய டிஃப்ரென்ஷியேட் வந்து காங்கிரீட்டாக காமிக்க தெரிஞ்சிருக்குது அதை வந்து சினிமாவில் அடாப்ட் பண்ண முடிஞ்சிருக்குது டேரக்டர் கதை அவங்களோட ஹெல்ப்போட ஸோ அதனால நான் நான் வெரைட்டிஸ் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ அதனால தான் மற்றபடி வேற எந்த பர்டிகுலர் காலமும் கிடையாது ஜிகர்தண்டா டூ எடுத்துட்டு இருக்காங்க அதுல ஏதாவது வரீங்களா நீங்க கூப்பிட்டா கண்டிப்பா நடிப்பேன் நானு என் ஃப்ரெண்டு தான் இல்லையா பழைய நண்பர்களை பார்க்குறப்ப சந்தோஷம் அது உரிமையோட கேட்குறாங்களா அது இருட்டில் போய் உட்காந்துட்டு வாட்டமாக கேட்குறாரு இல்லை சார்ஸ் வந்து எல்லா படங்களும் நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு தானேங்க எடுக்கிறோம் பட் அதில் என்னென்னா நம்ம வந்து பத்து பைசா செலவு இல்லாமல் நம்ம உட்காந்து ஜோக் அடிக்கிற மாதிரி இல்லை படம் எடுக்கிறதுக்கு எத்தனையோ கோடி அப்போல்லாம் லட்சமாக இருந்துச்சு இப்போ கோடி அதில் வந்து நாங்கள்லாம் அதுக்கு ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் நல்லா கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு முயற்சி எடுத்துருக்கிறோம் இது என்னென்னா ஒரு பக்கத்து ஸ்டேட்டில் இருந்து ஒருத்தர் ஒரு நம்ம மொழிக்கு அதாவது நம்ம ஒரு தமிழ் ரசிகராக இருந்து தமிழில் ஒரு படம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு அது ஸ்கிரிப்டிலே ஒரு ஒரு பாதி ஸ்கிரிப்டு தமிழ்லேயே எழுதி அவருக்கு தெரிஞ்ச தமிழில் அதை நமக்கு ஒரு ஒரு ரைட்டர் வச்சு அவர் மனசில் உள்ளதெல்லாம் இப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸை டெவலப் பண்ணி அவர் வந்திருக்கிறாருனா நிச்சயமாக அது உங்களுக்கும் பிடிச்ச மாதிரி கொஞ்சம் இருக்கும் இல்லைங்களா அதில் ஸோ கண்டிப்பாக அது இருக்கும் டெஃபினட்டாக அந்த நேற்று இப்போ இந்த படம் நான் மலையாளமும் நான் தான் பேசியிருக்கேன் தமிழும் நான் தான் பேசியிருக்கேன் அந்த பேசுகிறப்பவே நமக்கு ஐயோ இது தமிழில் மட்டும் எடுத்துகிட்டு மலையாளத்தில் டப்பிங் பண்ணி இருக்கலாமோ அப்படின்னு நமக்கு தோணி இருக்கு ஸோ அப்படி ஒரு ஒரு ஐடியா முதல்ல இருந்துருச்சுன்னு சொன்னால் இவங்க கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இன்னும் கலை கேரக்டர் அப் அஃப்கோர்ஸ் ஆசிட்டிஸ் இருந்த மாதிரி தான் குருசாருக்கும் எனக்கும் இந்த படத்தில் என்ன பிரச்சனை ஆகி போச்சுன்னா நிறைய சீன்ஸ் இருந்துச்சு அவர் ரொம்ப பிஸி ஒரு பக்கம் நானும் வேறு படங்களுக்கு போகணும்னு பிஸி ஸோ அந்த நேரத்தில் கோ கோஆர்டினேட் பண்ண முடியல சரியா அதனால இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பாதி சீன்ஸுக்கு மேலே எடுக்க முடியாமல் போயிருக்கு எங்களுடைய ஃபேமிலி சீன்ஸு ஃப்ளாஷ்பேக் சீன்ஸு அதெல்லாம் ஷூட் பண்ண முடியாமல் சும்மா ஒரு வரியில் வார்த்தையில் விட்ட மாதிரி இருந்துச்சு அதர்வைஸ் நல்லா தான் இருக்கும் நமக்கு எதுவுமே வந்து இப்போ வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆகட்டும் காதலாகட்டும் அன்பாகட்டும் இல்லை நம்ம சிரிக்கிறதாகட்டும் அளந்து கரெக்டாக தராசில் நம்ம இந்த இத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் உங்களை ரசிக்க வைக்கணும்னு சொல்ல முடியலையே நல்லா வரணும்னு வேண்டிக்கிறோம் நீங்களும் வேண்டிக்கணும் பார்த்து சொல்லுங்கள் நல்லா இருந்தால் ஆ மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்குறாரு சார் ஒரு நிமிஷம் சார் உங்கள் பேர் என்ன சொல்லுங்கள் இது பாலா என்ன பாலாப்பா ஒயிட் பாலாவா மைக் பாலா அதை சொல்லுங்க அதை முதல்ல சொல்லி இருக்கலாம்ல மைட் பாலா அதை இது குட்டி குட்டியா போட்டுருவீங்க டக்கு டக்கு நாங்க ஒட்டையா கேள்வி இல்லாம பதில் போட்டீங்க நங்குன்னு குட்டிடுவேன் எங்கயாவது பார்த்தா பாப்பு பேர் கேட்டு வச்சுட்டேன் கரெக்ட் கரெக்ட்பா ஆமா கரெக்ட்பா அதுக்கப்புறம் நீங்க தான் சொன்னீங்க இப்போ ப்ரொடியூசரை பத்தி எல்லாருமே சொன்னாங்க என்ன மட்டும் கரெக்டா குறி வைக்கிறீங்க என்ன அர்த்தம் ஒரு சார் பாக்கியரா சார் பேர் முருங்கக்கா ஓகே நீங்க வச்சுக்காங்க உங்க இஷ்டம் இல்ல இது உண்மையான ஒரு விஷயம் பாலா நாளைக்கு நீங்களே ஒரு ஷார்ட் பிலிம் சேனல் நடத்துறீங்க போல இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதுல ஒரு சின்னதா ஒரு குவாலிட்டியா ஒரு படம் ஒரு பத்து நிமிஷம் படம் எடுத்து பாருங்க அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அதில் ஒரு நாலு பேரை வச்சு நாலு சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்கறதுல இருந்து ஒருத்தன் சிக்கன் கேட்பான் ஒருத்தன் மட்டன் கேட்பான் புரியுதா நான் வந்து அங்கேருந்து தாஜில் தான் சாப்பிடுவேன் கலை வந்து அந்த பக்கம் வந்து முனியாண்டி விலாசிலேருந்து தலைக்கறி வாங்கிட்டு வாங்கன்னு வாங்க முனியாண்டி விலாசுக்கு ஒரு வண்டி போகும் தாஜுக்கு ஒரு வண்டி போகணும் இப்படி இத்தனை பேர் வச்சு படம் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணுறது காலத்தில் வந்து பெரிய செலவு பலா புரியுதா ஸோ அந்த மாதிரி படம் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் இல்லைன்னா ஊர்வசிக்கு எவ்வளோ இது இருந்தும் என்ன பண்ணுற டேலண்ட் இருந்தும் பிரயோஜனம் இல்லை படம் எடுக்க ஆள் இருக்கணும் இல்லை எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸும் நான் வந்து பாராட்டுவேன் அதுக்காக ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அதனால் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நல்லா பாராட்டுவேன் புரியுதா ஓகேவா டன் அடுத்த அட்டாக் வந்துச்சு ஆ ஓ ஐயோ இந்த ஆங்கிள் நாங்க யாருமே பாக்கல அது கண்டிப்பா பாக்கவே இல்லை நீங்க ரொம்ப புத்திசாலி சமத்து சயின்ஸுக்கும் சயின்ஸுக்கும் ஜியோகிராபிக்கு எல்லாம் எத்தனை மார்க் எடுத்தீங்க ஸ்கூல்ல ரொம்ப நல்ல மார்க் எடுத்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆறு மார்க்கா ஆவரேஜா அந்த மார்க் கிடைக்காத கவலையில இங்க வந்து தீத்துட்டு இருக்கீங்க இல்ல நீங்க வாத்தியார் பையன் வேறையா வாத
வாத்தியார் பேரை காப்பாற்றிட்டீங்கன்னு சொல்லுவார் சார் நீங்கள் சொன்ன ஒரு ஆங்கிள் கரெக்ட் நீங்கள் ரொம்ப நேரமாக எப்படி கேட்கலான்னு கேட்குறீங்க இது நான் அதெல்லாம் கிடையாது நான் தான் சொன்னேனே அன்புக்கும் நட்புக்கும் எந்த மதமும் இல்லை மொழியும் இல்லை ஜாதியும் இல்லை அரசியலும் இல்லை அதுக்கு பேர் அன்பு அது எந்த அரசியலில் இருக்குது இந்த அன்பு கிடையாது அப்படி நம்ம சொல்ல முடியுமா ஒரு குழந்தைய நம்ம பார்க்கும்போது அந்த குழந்தை ரொம்ப சுட்டியாக இருக்கா ஐயோ அந்த குழந்தை என்ன ஜாதினு நான் கேட்போம் ஐயோ யார் பார்த்தது அப்பாம்மா எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு தான் பார்ப்போம் நகைச்சுவையும் நட்பும் அப்படி தான் இருக்கணும் அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி வச்சுருக்கு அதில் நான் என்னுடைய கேரக்டர் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கி கதையோடு இருப்பேன் நாளைக்கு வந்து சூலாதாரியாக எப்படி நிற்பேன் நம்ம நாலு அன்னைக்கு வந்து பாராங்கலோடு நிற்பேன் அப்படி ஒரு கேரக்டர் அதை பார்த்தா அவங்களுக்கு புரியும் இன்னும் என்ன கொஸ்டின் வச்சுருக்கீங்களோ தெரியல எஸ் ஆன் தட் நோட் ரொம்ப அழகாக வந்து கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன் வந்து முடிஞ்சுது Thank you so much. படம் வந்து ஜூன் 16th release ஆகுது எல்லாரும் போய் தியேட்டர்ல பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணனும். ஒரு group photo க்கு டீம் நின்னுட்டீங்கனா photo opportunity. Yes, photographers first photos எடுத்துட்டீங்கனா videographers can roll. Thank you.